ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ತೀರಿನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಸಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳು ಅದು ವೊಲೆಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಓಕೆ ಈ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಇದು ಇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ರೇಟ್ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟಿನ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಗೆ ತರೋದಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ
ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಟೂ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಡಿ ಟೂ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಸ್ ನಾಟು ಈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಟಿನ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಇಯರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟೂನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಎನ್ ಡಿ ಟೂ ಕಂಡುಹಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಎನ್ ಡಿ ಟೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸೊ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ
ನೀವು ಈ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಇದರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ ಟು ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ಬಟನ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೈಮಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟು ಈಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ಇನ್ ಟು ಈಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ಹೀಗೆ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪವರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಬಂತು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆಲ್ ಈ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಡಿ ಒನ್ನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂತ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂತ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇ
ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಮ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಈಗ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಜೆಡ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಎಸ್ ನಾಟು ಈಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮ್ಯೂ ಇದು ಇದು ಮ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೋದಾ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವ ರೇಟಿಂದ ಬಂತು ಒರಿಜಿನಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೇಟಿಂದ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ಇದೆ ಐ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ
ಆ ಫೋರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಈ ಫೋರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡು ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಡಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆಲ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೀರಿಯಡು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಬುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಡಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗಬೇಕು ವೆಲ್ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋದರ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ
ನಿಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ತೆಗಿದರೆ ಬರೋದೇ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟು ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದು ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆ ನೀವು ಏರಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರೇಜ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಒನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಡಿ ಒನನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಡಿ ಒನನ್ನು ಈಚೆ ಬದಿ ಈ ಸೈಡ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಡಿ ಒನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಥರ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ಗಳೇ ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಡಿ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ನ ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೇ ಆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ಗೆ ಡಿ ಒನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನು ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಧ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬರೋದಾಗಿರಬೇಕಿದೆ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಮಧ್ಯ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಮಧ್ಯ ನನಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋಗೆ
ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ಗೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇದೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ ನೋಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಅಷ್ಟಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋಯಿಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎನ್ ಡಿ ಟೂನು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎನ್ ಡಿ ಡಿ ಟು ಎಷ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ನೀವು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಈಚೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ಸೊ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಾನು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟು ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಪಾ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪವರ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಡಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಇಂಟು ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಎನ್ ಡಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಈ ಇ ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಆಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳದೇನೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಆಗ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ತೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಏನದು ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ವೆನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತ ಸೇಲಬಲ್ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈಚೆ ಬದಿ ಇರೋದನ್ನು ಈಚೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಚೆ ಬದಿ ಇರೋದು ಈಚೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಚೆ ಬದಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಪ್ ಹೋಪ್ ಯು ಹವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟು ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಸೊ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ